。你相信平行宇宙吗？相信在另一个时空里，有个一模一样的自己，承受着你未曾经历的磨难，纵情着你不曾感受的快乐，追寻你不敢实现的梦想，爱着你还没遇到的人。我常常在想。如果宇宙里真的有无数个我，那我生命里有没有什么事情是不变的？你怎么找到我的？我就是可以找到啊星康乌云御角月开挖，泰坦尼克号加穿越时空的少女，悬爱星座，采风去喽，回见。好嘞，谢谢。您好，我想问一下，现在可以报名参加潜水吗？我写过很多爱情故事，却始终没遇到属于自己的那一个。我在想，那个人是不是迷路了，还是被困在什么地方了？只是这个念头，还一直微弱又倔强的笃信着。终于有一天，这个念头
变得清晰无比，因为我遇到了你。睡着了，哦，以为自己在轮船上呢跟我说你没有起床啊！我我早就已经起来了，我说已经开始工作了。你蒙谁呢你？我都听见你刷牙的声音了，赶紧过来吃饭，赵鱼一会儿就到了。知道了，我马上过去。嗯，最近气候也太干燥了吧，是不是又干巴巴了？最近是有沙尘暴吗？脏死！爸到底什么时候才能把这个名字改掉？妈，我过来了啊！啊，大猪，鱼，你换新发型了？哎呀，我看看，我看看，好看的，学妹变御姐，终于做回你自己了。可我发型换很久嘞，你的反射弧是不是太长了？是我们是来来来来来，哎，小心点、哎，过来了，别动别动，烫着。嗯，啊，好香啊！壮鱼啊，好好吃啊！我们家谭角呢，在国外我也照顾不到，你呢就把这儿当成自己的家，想吃什么就吃什么，别客气。谢谢阿姨。哎呦，别再说我了嘛！哎呦，你在呀？那你在国内干嘛过着国外的时间，昼夜颠倒呢？哎呀，你不懂，我们写小说的都是晚上才有灵感，是吧，鱼？对，是是是，人家赵鱼也是写小说，人家怎么就是正常作息呢？是不是？哎，你看，你看，哎，说两句又不耐烦了吧？啊，怎么了？我说错了啊？近日，我是在三个城区的四条街道吃着麻酱小料啊。还不放辣椒啊！昼夜颠倒，你是我亲生的吗？我是不是你亲生的？你自己不知道。孩子，你说你还有理呢？你这
连续发生的儿童失踪案件，你有什么要和大家说的吗？我们警方正在积极破案，在此提醒各位家长，请务必照看好您的孩子。沈实验，哎，这不就是和你相亲的警察沈木头吗？长得还不错。是不是？嗯、是不是挺帅的？是、嗯、啊，是啊。要、啊嗯、不要再给他见一下？嗯、不必了嘛。老板，买单。哦，等一下啊。好的，谢谢沈警官。来来来来来，妈妈好可爱哦。嗯，对了，我想跟你说个事儿。你说，我刚刚梦到他了。沈警官。嗯，不是啊，谁啊？这是是船上那个男的。船上那个男的。哎、啊，刚刚，谢谢你啊。啊，这是船上救你的那个男生吗？都多久了，你还惦记人家？你是不是嗯？很久吗？久啊，也就才几天。哎，你说我怎么会梦到他呢？而且还特别真实。好些了吗？啊我，我没事了。刚刚太匆忙了，我还是要再跟你好好说一声谢谢。第一次潜水潜成这样，已经很好了。你这是鼓励我，那我只好下一次做得更好了。那太好了，我还以为你会有心理负担呢。你是害怕我以后都不敢潜水了？我怕你错过很多美景。放心吧，我这个人呢，很喜欢冒险的。虽然会让旅途变得未知，但是只有这样，才能遇到更多美好的意外嘛。车到底怎么回事啊？换胎的时候记得加润滑、啊，东西都放完了啊。这是轮胎，总是怎么跟你说的？这昨儿刚寄过来，还没来得及弄。我不听你的理由。美女，车怎么了？哦，我车胎被扎了，你帮我看一下严不严重？好嘞，我让我们这儿技术 number one 的师傅给你看看。谢谢啊，于哥，过来看看呗。下的挺大的，要不然咱们冲过去吧。这雨一会儿就停了。这种冷热气流交汇形成的积雨云很快就会过去的。这云彩一飘过，雨就会停，所以叫过云雨。哎，你是预言家吧？彩虹哎，好美啊！这还真是一个美丽的意外呢。你又是潜水，又是预言家，你到底什么职业？在读博，天体物理。你呢？我。你不是可以预测未来吗？那你预测一下。那我预测一下
，今晚六点的时候，我们会在餐厅相遇。吴玉，耳朵旁的吴，很高兴遇见你的玉。谭角，言字旁的谭，明月皎皎的皎。车很久没保养了，轮胎不用换，补补就行。补吗？啊啊，补。我去拿工具。在江海读博士吗？我们于哥可厉害了，什么车型都会修，以前可是高材生。我高材生？那你听说过过云雨吗？于哥，你在这个修车行？干了多久了？还不到一个月。小华，你带客人到那边休息一会儿。美女，咱们这边坐。哦。他好像真的不认识我了。美女，喝点水。嗯，谢谢啊。我们这儿刚开业，正在搞活动。储值卡洗车五折，你要不要考虑办一张？特别划算，真的很划算的。你只要储值一千，就可以指定修车师傅。于哥，以后我的车就交给你负责了啊。给谭小姐。哦，谢谢啊，不客气。我叫谭角，言字旁的谭，明月皎皎的皎。我叫小华，留个电话吧，联系他就行。你有哥哥或者是弟弟吗？三百四，直接从你卡里扣了，签个字。哦。我刚有没有把发票给谭小姐啊？给了。你们俩不会以前就认识吧？干你的活去吧。吴玉，耳朵旁的吴，很高兴遇见你的玉。他不会还在介意那件事情吧？说，你是不是背着我有艳遇了？你不是不去吗？还有啊，要我说你也太宅了点吧。
出来玩就好好玩，别总看什么乱七八糟的小说。哎，这可是七叔大神的书，哪里什么破小说了？就这，许你似水年华，山寨普鲁斯特。哎，我跟你说，这本书真的特别好看，你看一下一定会喜欢。哎，不看，看名字就觉得不好看，而且你说啊。什么人都能写书了，怪不得你没长进呢。天天看这个能有什么长进？才不是呢！七叔大神写的很好的。快点，你去看一下嘛，就看十分钟。别撒娇啊，我一会儿还有事儿，你先回去啊。在打球，我为什么想过来看看？嗯，哎，你你去哪儿啊？别用手碰。宇哥，哎呀，我是真的觉得，你跟我认识的一个人特别的像。我之前潜水的时候遇到危险，就是他救了我。最近不要沾水。你说，怎么会有这么像的两个人？你觉得这是？王子与平儿，还是维诺尼卡的双重生活。如果是以前的我呢，大概率他们就是失散多年的兄弟。那如果是我现在写的文呢？怎么样？他们就是平行宇宙的莱克，要盗取宇宙的机密。你知道不？你这种写科幻硬核的人。问了也是白问，那你问我干嘛？你去问他呗。我问他了，可是人家根本就不理我。如果我这个鱼哥不是无语的话，那他为什么要帮我上药呢？你到底是多希望他俩是一个人啊？昨天到今天，你就光跟我提他多少次了？你是不是就心里天天惦记着人家呢？嗯，没有，还没有。哎，这种事情发生在你的身上，你肯定也跟我一样的。你现在啊，特别像做约读理解的人，有两个词儿你不熟，但是你又想弄明白到底要选谁。姐妹啊，光想没有用，你得查字典。查字典？怎么查？去哪儿查？接下来是大理本地新闻。本台记者讯，昨天下午老城区少年宫再次发生儿童失踪案件，失踪的男孩叫朱子涵，五岁。下午约三点到三点半之间，在少年宫上完钢琴课后失踪。目前此案已与之前发生的四起儿童失踪案定案侦查。再次提醒广大家长，看好自己的孩子。如有关于本案的任何线索，请您拨打屏幕下方的热线电话。谭小姐，您说这艘游轮已经停运了？停运了？嗯、怎,怎么可能啊？我才刚回来，怎么可能停运呢？不好意思啊。我手上的信息呢，已经没有这艘游轮了。这不对啊！我这才回来几天啊！啊，你好，您这儿还有我当时报名的一些资料吗？谭小姐，您到底想要咨询什么？啊，是这样的，我呢是觉得那艘游轮特别的好，我想给我爸妈也报个名，让他们去玩一玩。哦，这样啊，呃，我这里呢有几个欧洲的轮也挺不错的，要不你看看啊？好。嗯<笑>，哎，对了，您这儿除了这些资料，还有没有更详细一些的资料？我们之前呢也印了一些宣传册的，要不我去库房帮你拿一下？啊，好啊，哎，谢谢啊，谢谢美女。
三九。啊。你你怎么也在这儿啊？你跟踪我啊？三周前你也在那个船上，对吧？三周前，八月五号起航的钻石星辰号，你也在，你就是吴宇。你说的是二零二一年八月五日起航的钻石星辰号吗？啊。现在是二零二二年的九月五日，距离钻石星辰号起航已经过去一年了。气候也太干燥了吧！大林最近是有沙尘暴吗？学妹变御姐，我头发都换很久了，你反射弧是不是太长了是二零二二年的九月五日，距离钻石星辰号起航已经过去一年了。一一年，可是，可是我真的以为只有几个星期。到底是谁啊？我更新的微博呢？笔记也消失了，没有照片，没发微博，也没有更新小说。过去的一年，就仿佛我这个人根本不存在一样。
。过去一年，我有什么变化吗？你不一直都那样吗？作息不规律，不好好吃饭。我是说，过去一年，在你的印象当中，我有没有做过什么特别的事情啊？闺女，你都昼夜颠倒了啊！你还想怎样特别呀？老板买单。哎哎，来了。哎，我正忙，有人买单挂了啊。妈妈，我说完了。如果想知道你失去了什么，九月六号晚上九点，白云路与沙滨西路交叉路口大一公园，探脚，来找我。
花开花落，仅等时间。乌云与皎月，谁和谁的誓言？缘深缘浅，谁和谁的缠绵？晨雨渐落叶，谁和谁的情牵？花开花落，灿烂世界。